Good afternoon all of you. I am Sabila Rashid. Welcome to our live phone in program of CIT and CRT. Today our topic of discussion is gendered concerns in curriculum and textbooks. We have Professor Mona Yada with us who is working with Department of Gender Studies and CERT. We have Dr. Indu Kumar who is working with CIET, Central Institute of Education Technology and CERT. We welcome you both on our show. Ma'am, first of all, I would like to know what is the need of talking about gender? Why are we talking about it today? It's a very good question and it's a very good question that we are talking about gender. As you know, the coin of the gender word coin was basically that in socialization, the difference between the coin of the word was gender. Otherwise, as we were talking about the first time, when we were talking about children or when we were newborn children, when we were talking about them, we assign them a term called sex. Because sex is a biological term. क्योंकि जब हम किसी के जेनेटल ऑर्गन्स बताते हैं या डॉक्टर बताता है तो यही कहता है कि ये बॉय या गर्ल है ऑन द बेसिस ऑफ दी जेनेटल ऑर्गन्स जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन पैटर्न्स की वजह से उनके सोशलाइजेशन की वजह से उनके सोशल कॉन्टेक्स की वजह से उनके बिहेवियर अलग होने लगते हैं जैसे कि अब हम बात करें सपोजिंग वेन वी टॉक ऑफ अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड वॉट डू यू थिंक कम्स इन द माइंड विच कलर कम्स इन द माइंड इट इज जनरली द ब्लू for the boy and pink for the girl. Although so, you are wearing blue. Yeah, though I am wearing blue today. <laughs> <laughs> so basically when we assign certain kind of uh, maybe the colors, maybe certain kind of roles, maybe the certain kind of behavior patterns that we feel. Ki bhai ye behavior pattern hum expect karte hain. Aur jaise ki hum toys bhi dene lagte hain from the beginning itself. Agar hume ladki ko koi toy dena hooga aur ladke ko toy, koi toy dena hooga to bilkul alag dimaag mein soch aata hai. Supposing aapko kisi ke janam din mein bulaya jata hai ki kisi bachchi ka ya bachche ka janam din है तो आपके दिमाग में आएगा आप जब जाएंगे किसी स्टोर के ऊपर भी तो आपसे वो पूछेगा कि आपको किसके लिए टॉय चाहिए लड़के के लिए कि लड़की के लिए दिखाऊं और फिर उसके पास अपने आप में ही अलग तरह के टॉयज होंगे जब वो लड़के के लिए दिखाने लगेगा तो आपको गन्स दिखाएगा आपको ट्रेन दिखाएगा रिमोट कार्स दिखाएगा और हाँ हाँ और अगर लड़कियों के लिए दिखाएगा तो फिर वो दिखाएंगे कुकिंग सेट डॉल्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग जिसमें उन्हें लगता है कि ये लड़कियां पसंद करेंगी अब आप ये सोचिए कि जब लड़कियों को ये चीज दी जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग Supposing as I, as a child I get that kind of a toy, what would I feel? I feel कि हाँ मेरा role is limited to my kitchen और मेरा cooking के जो बर्तन है उन्हीं से मेरा संदर्भ है उससे नहीं है जैसे कि गाड़ी से या किसी और चीज से which is given to the boys अब boys को दिया जाएगा अब boys को आप doll नहीं देते boys को आप kitchen sets नहीं देते तो boys को ये लगेगा कि my role in the household chores is zero meaning I don't have to play any role in the household work. So as a result what happens is that slowly slowly when they start becoming, they start playing games also. They say, you become a mom, I become a father. Then those stereotypical roles they play in their games. उस गेम्स में भी उसी तरह के वो सपोजिंग अगर वीडियो गेम्स भी लेते हैं या कंप्यूटर गेम्स भी लेते हैं इवन द गेम्स हैव बीन फ्रेम्ड दैट वे व्हिच इज एडजस्टेड टू व्हाट अ बॉय शुड बी एंड व्हाट अ गर्ल शुड बी सो दीज आर द नॉर्म्स व्हिच आर गिवन बाय द सोसाइटी इट इज नॉट द नॉर्म्स व्हिच आर बायोलॉजिकली गिवन टू अस नाउ सपोजिंग व्हेन आई ग्रो अप when I am a child or when I become a little bit of adolescent, then again my role becomes very different because mm -hmm. I started getting beard and I started as a boy. Mm -hmm. Boy, I started getting beard, I started having more muscles and girls start becoming little more beautiful, you can say, feminine. Yeah, feminine. We are giving the word feminine. Mm -hmm. They sometimes, they not even, we have coined the term feminine, mm -hmm. but they come out in, in their own kind of way they come out. So when we uh, associate certain characters mm -hmm. beyond the physical looks that we talk of. Supposing a boy or a girl, if they need any kind of a work which is to be done, they have equal, equal kind of a brain. They can, even the girl can do it, even the boy can do it. It's not necessarily because he has more physicality and more muscle power, I agree that he can do certain physical work much better. But when it goes by the brain or when it goes by the mind or when it goes by the cognitive ability mm. of that particular child, it is the same for the boy and for the girl. We cannot demarcate since she is a girl, so she will not have a cognition for science and mathematics, which is generally seen. Because when we have uh, in our Delhi administration, we have a lot of schools. And in all those schools, if we talk of girls' school, mm -hmm. girls' schools, very less girls' schools offer science 
and mathematics as a subject in higher uh, senior secondary levels. They have home science as an option. Even uh, where my mother used to teach in a Delhi administration school, there itself she said there was only home science there and only art subject. There were no science and commerce subject streams available to girls there. Because it generally said that girls what do they have to do? When they grow up they become big, they have to get married and when they get married they have to look after the household. So home science is a better option. Have you ever seen boys taking up home science? That is why NCRT had taken up a kind of a challenge that to make boys take up home science, we have reframed our uh, home science definition as human ecology and family sciences. The reason behind was that so that boys also take up because the, there is a certain connotation with home science though it should not be because uh, home science does not mean that it is basically only a women's job or a women's work which is generally perceived in the society. So we have tried at NCRT in our own levels that the socialization or the set norms which are set by the society to demystify them, to de-socialize them through our curriculum, through our textbooks, through our teaching uh, like uh, capacity building programs, through our teacher training. So we try and do all these kinds of things. So gender is important till our socialization is not on an equal front. Right. Professor Muna, as you have told us that in education, if you look at schools, we are male-dominated fields. And if we talk about arts or home science, we are female-dominated stream. So, if we talk about education, what are the gender concerns in education? Yes, absolutely. Because when we had this focus group paper in 2005, we had made a gender focus group paper in our work. In that, there were many things that came out of our work. जो कभी मैं चाहूंगी कि आप कभी भी जब हमारे दर्शक लोग हैं वो देखें तो हमारे वेबसाइट पे वो अवेलेबल है एंड इट इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट विच टॉक्स ऑफ सो मेनी जेंडर्ड रियलिटीज विच आर अवेलेबल सपोजिंग सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले इश्यू है रिटेंशन का जब हम बात करते हैं रिटेंशन की तो हम ये कहते हैं कि जनरली लड़कियों का एनरोलमेंट बहुत अच्छा है बिकॉज नाउ वी हैव टॉक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया है अब हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो लड़कियां बहुत आ रही हैं टिल दी elementary level but what is happening is कि हम उनको retain नहीं कर पा रहे हैं जब वो आगे जाती हैं towards the secondary and senior secondary उनका retention is an issue and retention को issue होने का कई कारण है supposing I am a rural girl and I stay in a rural setting and the school is not nearby my area so where do I go because generally the set norm is that three kilometers should be the senior secondary school or the secondary school and if I have to go three kilometers who will look after my security what would be my transportation मैं किस तरह से स्कूल तक पहुंचूंगी ये हमारा एक मसला है लड़कियों का एक मसला है कि भाई कैसे वो स्कूल तक पहुंचे तो रिटेंशन सबसे पहला एक मसला है इश्यू है जो हमारे पास है सेकेंड हमारे पास है एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन अगर हम बात करें एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन की ये हमारे आंकड़े बताते हैं कि जितने भी एजुकेटेड हमारे जो हब्स हैं या हमारी सिटीज हैं या हमारे स्टेट्स हैं वो आर एजुकेटेड देर इट्स द सेक्स रेशो इज वेरी लेस जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो कहाँ कहाँ कम है रोहतक में कुरुक्षेत्र में वेर एज दे आर दे हैव गुड यूनिवर्सिटीज देयर एंड इट इज एन एजुकेशनल हब तो हमें ये जानना होगा कि एजुकेशन जो अपना मीन्स है सोशलाइजेशन का वाकई में वो कर रही है या नहीं कर रहे उसके अलावा भी जब हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग जब जो पढ़े लिखे होते हैं वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में ज्यादा जाते हैं और एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो क्या एजुकेशन हमारे बॉयज को कन्फ्रंट कराती है पेट्रियाकी को क्या उनको रियलाइज कराती है कि दे हैव टू बी मोर ह्यूमन क्या उनको रियलाइज कराती है कि जो उनका सोशलाइजेशन हो रहा है वो एक इक्वालिटी फ्रंट पे होना चाहिए तो ये एजुकेशन को अपना जो संदर्भ अपना जो रोल है वो सोशलाइजेशन का करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सोशलाइज कर रहे हैं या सोशलाइज हो रहे हैं तो एजुकेशन अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे क्योंकि हमारा एजुकेशन अब गियर टुवर्ड्स जॉब्स हो रहा है गियर्स टुवर्ड हैवी पे पैकेजेस हो रहा है गियर टुवर्ड्स अचीवमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन हु कैन इक्वली पुट एट बोथ फ्रंट्स द बॉयज एंड द गर्ल्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन सेकंड मुद्दा सोशलाइजेशन का हुआ थर्ड हमारे पास जेंडर जो हेट्रोजेनिटी है वो बहुत ज्यादा है सपोजिंग आई एम एन एस सी गर्ल सो माई फील और माई एक्सपीरियंसिस विल बी वेरी डिफरेंट एंड सपोजिंग आई एम एन अर्बन गर्ल माई एक्सपीरियंसिस विल बी वेरी डिफरेंट मेरे लिए जो अवेलेबिलिटी है सिक्योरिटी की मेरे लिए जो अवेलेबिलिटी है स्कूल्स की वो बहुत फर्क है सपोजिंग आई एम अ ट्राइबल गर्ल मेरी हेट्रोजेनिटी अलग हो जाती है सपोजिंग आई एम अ डिसेबल गर्ल डिसेबल गर्ल मीनिंग 
डबली ट्रिपली डिसएडवांटेज में हो जाती हूँ और अगर मैं डिसेबल गर्ल इन द रूरल एरिया हूँ तो आई थिंक आई एम फोर टाइम्स एंड इवन इफ आई एम इन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट देन इट बिकम्स आई डोंट नो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आर देयर सो वी विद इन दिस हेट्रोजिनिटी वी नीड टू सी कि किस को किस को किस संदर्भ में क्या चाहिए तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे लिए कि हेट्रोजिनिटी को हम कैसे डील करें उसके बाद हमारे पास आते हैं स्कूल डिफरेंट तरह के अब आप बताइए देर आर रिलीजियस डिनोमिनेशन स्कूल देर स्कूल इंग्लिश स्पीकिंग uh, uh, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वहां लैंग्वेज डिमार्केशन हो जाती है क्योंकि माँ बाप के पास अगर मीन्स है तो वो लड़के को भेजेंगे कि लड़की को भेजेंगे उनके पास पैसा है और इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल जनरली जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अगर उनके पास पैसा होगा तो किसको भेजना चाहेंगे ऑब्वियसली लड़के को भेजते हैं तो अगेन डिसएडवांटेज कौन हुआ वहां पर लड़की so meaning to say this different schools also hmm. they make lot of differences and develop a heterogeneity uske alawa aap ye baat sochiye religious denomination mein jo curriculum padhaya jata hai supposing we talk of madrasas and maktabs madrasas and maktabs mein jab hum curriculum padhayenge ya kisi aur mein bhi hum padhayenge koi aur religious denomination ka bhi school hoga to uske andar jo hamara curriculum hoga wo thoda sa farak hoga dusre curriculum se hmm. fir hamare jo government schools hai government schools mein jyada tar ladkiyan jati hain isliye kehte hain ki bahut acha uh, ratio hai girls ka in the government schools but we at the side, uh, side by side we do not see how many girls are going to the private schools mm-hmm. to jab girls wahan jaati hai to wahan quality ek bahut bada indicator hai what is the quality of those government schools which are which are there is their quality good or is the teaching going on in a proper manner and especially in the rural areas where the most of the girls and especially the dalit girls and the tribal girls are going फिर एक और ट्राइबल में एक बहुत बड़ा इश्यू आता है लैंग्वेज का सपोजिंग आई आई एज अ ट्राइबल हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड द सेकंड ट्राइब हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड द स्कूल इज इन द थर्ड लैंग्वेज देन हाउ डज द ट्राइबल कोप अप स्पेशली द गर्ल चाइल्ड हाउ विल शी कोप अप विद दैट लैंग्वेज क्योंकि आपको पता है पढ़ाई में लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी या लैंग्वेज उनकी मदर टंग में नहीं होगी या उनके जो समझ आने वाली भाषा में नहीं होगी तो वो पुश आउट हो जाती है सिस्टम से क्योंकि समझ नहीं आया तो इसका मतलब एजुकेशन इज नॉट मेंट फॉर मी एंड दे पुश आउट ऑफ द सिस्टम देन ऑफकोर्स वी हैव आर माइनॉरिटी गर्ल्स वी हैव आर मुस्लिम गर्ल्स वू फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज उधर पॉवर्टी इज अ मेन इश्यू वेयर देर दे आर एक्सपेक्टेड दे नीड टू हैव मोर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन मोर ओवर देर Uh, parents are poor so they do not have money to send their girls to schools so there are many issues which are there then of course there is one more issue which is there of conflict and violence when we talk of there are many areas in india itself where there is a lot of conflict like we have jammu kashmir we have manipur we have riots happening we have in chatisgarh maoist problems are there now what happens whenever there is a conflict in any region who gets most affected it is the children who get affected and among the children also who gets most affected is the girls who get affected because generally it is said that if the girl goes to school because of the security reason she'll have problem so parents try and avoid the girls to send to school and as a result when they don't go to school they are not educating themselves they are not able to cope up with the studies and they drop out of the system then lastly when we talk of all these things there is one more important thing is the skill education what kind of skill education are we giving to our children and especially girls because generally what parents feel is that 10th is okay now you should have certain skill with you if you have certain skill then you go ahead and study otherwise it's good enough 10th is good enough you can stay back and help your mother in your work because they feel that educated education is not helping them in some way to have an earning so all these issues are there and of course there are curricular issues which we'll be talking of in our फ्यूचर डायलॉग राइट डॉक्टर इंदू आपसे यहाँ पे जाना चाहेंगे जैसे प्रोफेसर मोना ने बताया कि इतने सारे इश्यूज हैं और इतने सारे मुद्दे हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है खास के एजुकेशन की अगर बात करें तो गर्ल चाइल्ड की उन्होंने बात की एस सी एस टी चिल्ड्रेन की उन्होंने बात की तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मुद्दे को किस तरह से उसमें संबोधित किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही डिफरेंट जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड फोकस्ड एरियाज हैं उन पर फोकस ग्रुप पेपर्स बने हैं जेंडर एक कंसर्न है जिसको करिकुलम में एड्रेस करने की कोशिश की गई है एंड वी हैव सेपरेट फोकस ग्रुप पेपर ऑन जेंडर मेनी ऑफ द थिंग्स विच दिस फोकस ग्रुप पेपर स्पीक्स ऑफ हैव ऑलरेडी बीन मैंशन बाई Uh, professor mona yadav like the problem of retention and the other problems she mentions so all those problems have been mentioned in this focus group paper and how to address these problems through curriculum through syllabus 
through textbooks. When uh, I speak of curriculum, यहाँ मेरा मतलब है कि स्कूल की जो लाइफ होती है ओवरऑल लाइफ जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है से लेके जब वो उसकी छुट्टी होती है और उसके बाद भी वो स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी बच्चा करता रहता है तो ये सब चीजें उस करिकुलम का पार्ट है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हिडन करिकुलम है हमारा एक तो चीज जो हमें दिखाई देती है जो चीजें हैं कुछ चीजें उसी करिकुलम के अंदर उस स्कूल लाइफ के अंदर ऐसी हैं जो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है पर उस तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें उस पूरे बच्चे के रूटीन में देखने को मिलता है जब वो बच्चा स्कूल के लिए तैयार होने से लेके स्कूल से बाहर निकलने के बाद तक की उसकी लाइफ जैसे अगर लड़की है तो वो माँ का हाथ बैठा के तब तैयार होना शुरू करेगी और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकलेगी स्कूल में भी वो जब आएगी तो लड़कियों की एक टेंडेंसी होती है कि वो कोई कोने की या पीछे की सीट पर बैठ जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम भी पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाती हैं और सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से भी जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम होता है ये हमें दिखता तो है लेकिन हम इसके कारण नहीं पहचान पाते हम जानते हैं हम ब्लेम भी करते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आई हो तुम होमवर्क करके नहीं आई हो लेकिन उसके पीछे के जो कारण है उस पर टीचर का ध्यान नहीं जाता और वो एक हिडन एलिमेंट की तरह इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती है इसी तरीके से जब हम रेसेस की बात करें जब ब्रेक होता है स्कूल में तो देखेंगे कि लड़कियां का अलग ग्रुप बन जाता है लड़कों का ग्रुप अलग बन जाता है अगर को एजुकेशनल स्कूल्स है और वो कहीं कोने में छुप के आ, अपना खाना खा रही होती हैं ग्रुप में बैठ के कमरे में ही हाँ कमरे में ही खाना खा रही होती है जब लड़कों की एक्टिविटी उस ब्रेक टाइम में बिल्कुल अलग तरीके की एक्टिविटीज होती है प्ले ग्राउंड के यूज की अगर हम बात करें तो उसका इस्तेमाल भी ज्यादातर बॉयज ही आ, आ, करते हैं लड़कियां कुछ इस तरह के जो जेंडर स्पेसिफिक या गर्ल स्पेसिफिक जो हम उनके लिए सही मानते हैं गेम्स हैं खेल हैं एक्टिविटी हैं उस तरह की एक्टिविटी करती हैं या बातचीत करती ये है तो एक स्टडी भी हुई है हाँ। जिसके अंदर ये कहा है दस फीट ही हाँ। लड़कियां जाती है रिसेस में जो मैम कह रही है तो ये चीजें कॉन्शियसली टीचर्स को इन सब मुद्दों को भी एड्रेस करना है कि कैसे उनका एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट स्कूल में उसको बढ़ाया जाए जहां क्लासरूम में जवाब देने के लिए सवाल कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हाथ लड़के उठाते हैं उन्हें आए या ना आए लेकिन कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है कि हमें जवाब देना है लड़कियों को आता भी होगा तो वो हाथ नहीं उठाएंगी या सर नीचे कर लेंगी या मैं बोलूं या ना बोलूं वो एक झिझक महसूस करेंगी और ये सारी चीजें जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली उसमें एक इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को सोशलाइज करता है दूसरा इंस्टीट्यूशन स्कूल है मैरिज एक तीसरा इंस्टीट्यूशन है तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन में बच्चों का हमारे सिटीजन्स का सोशलाइजेशन होता है घर से जो लड़कों का फॉल्टी सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल तक चलता रहता है और स्कूल में भी जैसे उनको घर में सिखाया गया जोर से नहीं बोलना जोर से नहीं हंसना ज्यादा उछल कूद नहीं करना लड़कियों की तरह से हंसो लड़कियों की तरह बैठो लड़कों की तरह बैलो पैर पैर सिकोड़ कर लेटो फैला के मत लेटो उनके हंसने बोलने से लेके उनके जो बॉडी के जेस्टर्स भी होते हैं कि चलना फिरना घूमना वो सब चीजें कंट्रोल्ड होती हैं इस सोशलाइजेशन प्रोसेस से तो स्कूल को वो कंपनसेटरी भूमिका निभानी है जहां पर ये सारे स्टीरियो स्कूल में टीचर्स को और पियर्स को भी ब्रेक करने के लिए उन्हें सिखाना है लड़कों को भी उस तरीके से स्कूल में सोशलाइज करना है कि एक काउंटर पार्ट की तरह वो लड़कियों को देखें ना कि वहां भी एक पावर गेम जो कि फैमिलीज में चलता है कि किसकी चलेगी किसके डिसीजन चलेंगे वही चीज का पुनर जो वो है वो री री इन्फोर्समेंट स्कूल में नहीं होना चाहिए उसको हमें ब्रेक करना चाहिए एजुकेशन का क्या अल्टीमेट uh, गोल है हमें सवाल करना सिखाना तो जब स्कूल में उन्हें सवाल करना सिखाएंगे तो वो अपनी पेरेंटिंग पे अपने पेरेंट्स के जो स्टूडियो टिपिकल नोशन बन गए हैं उस पर भी वो सवाल पूछना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो uh, जो एक रिवर्स तरीके से एजुकेशन uh, होती है वो पेरेंट की एजुकेशन को भी ये चीज इफेक्ट uh, करेगी
और हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आज हम कितनी भी बात कर लें लेकिन भरोसा आज भी समाज का है तो उस क्वेश्चनिंग को जो एक टीचर ने उसे सिखाई है कभी भी पेरेंट उस तरह से क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या तुम गलत चीज सीख के आई हो हाँ वो सोचने के लिए उससे बाध्य होते हैं कि हाँ कहीं हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए करिकुलम फ्रेमवर्क की जब हम बात कर रहे थे बात करिकुलम फ्रेमवर्क से आई थी करिकुलम फ्रेमवर्क में इन सभी मुद्दों को बहुत ही बारीकी से छानबीन करके पेश किया गया है और मैं दर्शक दर्शकों से भी अनुरोध करूंगी कि इसको पढ़ें हर शिक्षक को ये फोकस ग्रुप पेपर पढ़ना चाहिए हर टीचर को और हो सके तो पेरेंट्स को भी ये सारे जो संदर्भ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे एन की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं तो वहाँ से आप फ्रीली अवेलेबल हैं डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इन मुद्दों को जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को हमारे बच्चों को हमारी लड़कियों के खास करके अपब्रिंगिंग को उनके समाज में कॉन्फिडेंटली मूव करने को इफेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरी चीज देखें कि जरूरत क्यों पड़ी जो आपका पहला सवाल था ये कहीं ना कहीं मुझे उससे भी जोड़ रहा है और मैं इस चीज को हिस्टोरिकली देखती हूँ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक समय वास्तव में ऐसा था जब लड़कियों की भूमिका घर तक ही सीमित थी और सोशलाइजेशन भी इस तरीके से होता था और एजुकेशन उनके आ, उसका क्षेत्र नहीं माना जाता था अगर हम बिल्कुल बहुत भारत के संदर्भ में मैं बात कर रही हूं आ, अपने प्राचीन ग्रंथों की भी बात करें तो हम कहते तो हैं कि बहुत ही महिलाओं को आ, फ्रीडम थी और आ, वो भी एजुकेटेड थी वो भी पढ़ा करती थी लेकिन हम जब पूछेंगे कि कौन सी महिलाएं थी तो हमें गिनी चुनी दो चार लोपा आ, और घोषा अपाला ये गिनी चुनी ही महिलाओं का हमें जिक्र मिलता है जो कि वेदों का जिन्होंने अध्ययन करा हुआ था लेकिन और हम परंपरा देखें तो उसमें बहुत सारे हमें ऋषियों के बहुत नाम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भूमिका थी उसके कारण मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो गलत या सही पर मेरा कोई जजमेंट नहीं है क्योंकि समाज की संरचना ही उस समय उस तरीके की थी कि उनकी भूमिका एक दायरे तक दायरे हर एक की भूमिकाओं के बने हुए थे ना केवल महिलाओं और पुरुषों के बल्कि वो कास्ट का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी ऑक्यूपेशन बेस था और उनका आ, वो दायरा उसी लर्निंग तक रह जाता था लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ हम विश्व के और भौगोलिक क्षेत्रों के संपर्क में आए और हमने वहां देखा कि वहां किस तरीके का चीजें चल रही हैं और हमने उनको अपने यहां भी लाने की हमारा एक्सपोजर हुआ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से तो समाज में धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों को लेके परिवर्तन आने शुरू हुए ये नहीं कि हमने ही दूसरों को देख के परिवर्तन लाया तो ये तो एक समाज का नियम है एक नेचर है कि जो लोग कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के आ, बातों से प्रैक्टिस से कल्चरल प्रैक्टिस से सोशल प्रैक्टिस का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है तो यही जो इम्पैक्ट था जो समाज में बदलाव वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब आना शुरू हुआ तो वो भूमिका जो थी महिलाओं की वो बदलने लगी अब घर के दायरे से निकलकर उनको बाहर भी आना पड़ा वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी घर से बाहर आई उसके बाद जब ऑक्यूपेशनल रोल्स निभाने की बात आई तब वो बाहर आई और डिफरेंट ऑक्यूपेशन उन्होंने लिए तो उस हिसाब से ये जरूरत है कि और अब और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ रही हैं जैसे कि आ, प्रोफेसर यादव ने भी बताया कि आ, जब हम गवर्नमेंट स्कूल में ही रेशियो की बात करते हैं एनरोलमेंट रेशियो की तो वो बढ़ रहा है इसको एक पॉजिटिव साइंस के साइन की तरह लेना चाहिए और हमें एड्रेस क्या करना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे और ऐसी एजुकेशन दे जिसमें करिकुलम टेक्सट बुक्स और जो हमारा सिलेबस है वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का सोशलाइजेशन की तरफ हमारे देश के बच्चों को ले जाए जहां इस तरह का इनइक्वेलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का किसी तरीके का स्कोप आ, ना रहे मैं इसमें एक बात हाँ। भी ऐड करना चाहूंगी 
इसमें हमने जैसे बात कर रहे थे फोकस ग्रुप पेपर की भी और वैसे भी तो एक मुद्दा जो एक बहुत अच्छा कंसर्न था कि हम जब बात करते हैं इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की तो इक्वालिटी को हम किस संदर्भ में देखते हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम बहुत सारी चर्चाएं होती हैं इक्वालिटी को लेके और सब ये लोग कहते हैं सब सभी का कहना है कि भाई हमने स्कूल खोल दिया है स्कूल सबके लिए है स्कूल चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो तो हम कहीं अनिकुल नहीं है अपने अप्रोच में तो फिर भी क्यों है ऐसा कि हमारे कुछ जो बच्चे हैं वो बाहर हैं स्कूल सिस्टम से बाहर हैं इसका मतलब इक्वालिटी कहीं फेल हो रही है जी तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इक्वालिटी क्यों फेल हो रही है इसलिए हमने वो कंसेप्ट डाला इक्विटी का कि हमने इक्वालिटी तो दे दी है पर अब हमें उन्हें वो चीज इक्वालिटी को भोगने के लिए या इक्वालिटी को करने के लिए आने के लिए उनके पास क्या क्या बाधाएं हैं उनको हम कैसे दूर करें तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए इक्विटी का कंसेप्ट आया कि कैसे हम उनको उन ऑब्स्टिकल से दूर कर कर उनको एजुकेशन सिस्टम में लाएं जैसे हमने बहुत सारी स्कीमें चलाई ताकि लड़कियां आ सके हमने ये जाना कि लड़कियां ज्यादातर स्कूल किस लिए नहीं आती क्योंकि छोटे बहन भाइयों को घर में देखभाल करते हैं तो हमने कोशिश किया कि, कि जो प्री स्कूल है या आंगनवाड़ीज है वो स्कूल के साथ हो जाए उसका रीजन क्या था यही रीजन था कि बच्चों की वो देखभाल अपने पढ़ाई के साथ साथ आंगनवाड़ी में जाकर उसकी देखरेख कर सके और उनको लगे कि भाई हाँ हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो ठीक ठाक हैं तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स एंड वो चलाए गए हैं प्रोग्राम्स जिसमें हमने कोशिश की है कि जो वो बाधा उनको फील हो रही थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फील हो रहे थे या टेक्सट बुक्स नहीं थी या यूनिफॉर्म नहीं थी या खाना नहीं था वो उन तक पहुंचे जिसकी वजह से वो स्कूल तक आ सके फिर एक बहुत अहम मुद्दा था जो हम डिस्कस करना चाहिए आज के समय एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट की परिभाषा क्या है एम्पावरमेंट की परिभाषा है कि जब मैं अपने आप में सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाऊं सेल्फ एम्पावर्ड हो जाऊं सेल्फ डिसीजन ले सकूं और मेरी सेल्फ इमेज इतनी हो कि यस आई कैन डू समथिंग तो जो हमारा जो मकसद है मेन टू एम्पावर एवरी सिटीजन चाहे वो हमारा कोई भी हो चाहे वो हमारे दलित बच्चा बच्ची हो या ट्राइबल बच्ची हो या कोई माइनॉरिटीज की हो या ट्रांसजेंडर हो फॉर दैट मैटर जो हमने अभी सोचा नहीं है और सोचना शुरू करना है बिकॉज ट्रांसजेंडर बच्चे बहुत ज्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर रहे हैं अब उनको एजुकेशन सिस्टम में लाना है तो एम्पावरमेंट इन द ट्रू सेंस वेर इवन द बॉयज आर एम्पावर टू क्वेश्चन जैसे मैम ने कहा इंदु जी ने कहा कि हमें उन्हें इन्फॉर्म चॉइसिस देनी है वो अपने आप को क्रिटिकली सोच सके और क्वेश्चन कर सके कि क्या सही क्या गलत और फिर जब उनके पास इन्फॉर्म चॉइसिस होंगी रिसोर्सेज होंगे तो वो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी ज्यादा समय हमारे पास नहीं है सिर्फ दो मिनट है यहाँ पे बस ये आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे यार एनसीआर की रोल की बात करें कि जेंडर इंक्लूजन में टेक्स्ट बुक्स काफी वो डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की तो उसमें क्या एनसीआर का क्या रोल रहा है बिल्कुल जब हमने 2005 का पाठ्यचर्या बना था और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स बनी थी तो ये कोशिश की गई कि जेंडर को हम एक एड ऑन अप्रोच से ना रखें उसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में रखें जिसमें जो भी कंटेंट लिखा जाए वो उस पर्सपेक्टिव से लिखा जाए क्योंकि जब हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं चाहे वो लैंग्वेजेस का हो चाहे सोशल साइंसिस का हो चाहे साइंस का हो चाहे मैथमेटिक्स चाहे एनी इवन द हिडन करिकुलम जैसे कि मैडम ने बात की हमें उस परस्पेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा तो जब टेक्स्ट बुक्स फ्रेम होनी शुरू हुई तो ये लगा कि जो सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के अंदर भी सपोजिंग लैंग्वेज का सिलेबस है और वहां पे हमें किसी पोएट का रखना है या पोएटस का रखना है तो कौन सा रखना है किसका संदर्भ रखना है वो हमें जानना है तो ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है कि भाई हम मैथमेटिक्स जैसे हम गणित में डालते हैं तो गणित में किस तरह के हम प्रश्न डालें ताकि जेंडर इंटीग्रेट हो जाए साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में हम किस तरह की कंटेंट डालें जिसमें मूवमेंट ऑफ द वुमेन है बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट जो चले हैं जैसे कि सेक्स डिटर्मिन किससे होता है बाकी चीजें किससे होती हैं, तो ये सब हमारे जो टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से ही हम इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है एनसीआरटी ने और हर टेक्स्ट बुक में कोशिश की है कि एक्टिविटीज अचीवमेंट और हर तरह के प्रोसेसेस में चाहे किसी भी फॉर्म का करिकुलम हो उसमें हमने जेंडर को इंटीग्रेट किया इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब हम ऑक्यूपेशनल रोल्स में महिलाएं आ तो गई उनकी भूमिका बदल गई है तो उस तरह का रिफ्लेक्शन हमारी किताबों में भी होना चाहिए उनको ट्रेडिशनल रोल्स में एक बस मैं एग्जांपल आपको दे, देना चाह रही हूँ इसमें कि वो रिफ्लेक्शन डेवलपमेंट में महिलाओं की क्या भूमिका है वो किस तरीके के ऑक्यूपेशनल रोल्स में है वो दिखाना उस तरह की चीजें एड्रेस करना जरूरी है तभी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में भी 
बदलाव आएगा तभी बच्चियां रिलेट कर पाएंगे अपने आप को किताब के कंटेंट के साथ यानी कि सबसे बड़ी बात सोच बदलने की है कि हमें सोच बदलने की आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है थैंक यू सो मच प्रोफेसर मोना यादव एंड डॉक्टर इंदु कुमार फॉर बीइंग विद अस एंड टॉकिंग अबाउट जेंडर कंसर्न्स इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स टुमारो विल कम अप विद अनदर टॉपिक विद अनदर एक्सपर्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सी यू टुमारो